Merhaba arkadaşlar, English Hot Shot with Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Bugün B1'in son dersini yapıyoruz. B1 kurunu bitirmeden önce mutlaka bilmemiz gereken kelimelerin listesini vereceğiz. Ama bunlar böyle tek tek kelimeler değil, bütün bütün kalıplar halinde öğrenmemiz gereken ifadeler. Cümle kurarken onun yanına ne getireceğim, işte ondan sonra ne gelecek acaba, işte preposition ne falan gibi düşünmemizi önlemek için bunları bütün bütün öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi mesela gitmek fiilini herkes bilir ama e, işe gitmek, işte arada tu mu var, dığ mı var, e, işe yürüyerek gitmek, işte yürüyerek nasıl ekleyeceğim oraya gibi düşünmemek için, konuşurken akıcı konuşabilmek için bunları bütün bütün öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa tek tek kelime ezberlemenin gerçekten çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Evet başlıyoruz. Birinci maddemiz de go to work on food. İşe yürüyerek gitmek. Go to work by car, by bus, by taxi dersek işe arabayla, otobüse, taksiyle vesaire gitmek. Yürüyerek derken on foot ekliyoruz dikkat edin. Bir vasıtayla gitmek derken en çok yapılan hata bit kullanmak, bit kullanmıyoruz. By kullanıyoruz ve kesinlikle araya bir şey girmiyor. E, and, the my, your, his vesaire kullanmaktan kaçınıyoruz daha çok ve direkt olarak vasıtanın adını yazıyoruz. Örnek cümlelerimize bakalım. I usually go to work on food and it takes me five minutes. Ben genellikle işe yürüyerek giderim ve bu beş dakikamı alır. But my husband goes to work by car because his office is far from our house. Ama kocam işe arabayla gider çünkü onun ofisi evimizden uzak. Şimdi burada dikkatinizi çeken bir yapı daha var sanıyorum. It takes me five minutes. It takes me dedikten sonra bir süre veriyoruz. Sonra da eğer istersek to verb bir ekleyerek o eylemin ne kadar vaktimizi aldığını anlatıyoruz. Mesela it takes me five minutes deyip bırakabilirsin bu benim beş dakikamı alır. Neyden bahsedildiği çok belli ise eğer belli değilse eylemi eklersin devamına. Şunu yapmak beş dakikamı alır gibi o zaman da to verb bir ile ekliyoruz. It takes me five minutes to go to work on food. İşe yürüyerek gitmek benim beş dakikamı alır. Evet, üçüncü maddemiz de bir yerden ayrılmak, işten ayrılmak, işten çıkmak. Şey işten bir saat veriyorsan altıda çıkmak. Leave work at six. Ee, eğer işten erken ayrılmak diyeceksen işten erken çıkmak. Leave work early. İşten her zamankinden erken çıkmak. Leave work earlier than usual. İşten her zamankinden geç çıkmak. Leave work later than usual. Evet, örneklerimize bakalım gene. I usually leave work at six, but today I want to leave work early. Genellikle işten altıda çıkarım. Ama bugün işten erken çıkmak istiyorum. Because I have to go to hospital. Çünkü hastaneye gitmem gerekiyor. If I can leave work earlier than usual, I can see my doctor. Eğer işten her zamankinden erken çıkabilirsem doktorumu görebilirim. Diğer örneğimiz de If I leave work early today, I'll leave work later than usual tomorrow. Eğer bugün işten erken çıkarsam, Yarın işten her zamankinden geç çıkacağım diyor. Bu şekilde telafi edecek yani. Dördüncüye geçtik. Bir şey yaparak vakit geçirmek, bir şey yaparak eğlenmek, bir şey yaparak iyi vakit geçirmek vesaire. Bunları Ceren Timpinitif dersimize vermiştim. Burada bir kere daha tekrar ediyoruz. Spend time dedikten sonra verb ayıncı kullandığımızda o yaparak ederek anlamını işte o verb ayıncı veriyor. Oradaki zarf fiili Verb ayıncı veriyor. Have fun aynı şekilde. Artı verb ayıncı kullandığımda bir şey yaparak eğlenmek. Have a good time artı verb ayıncı. Bu have a bad time de olabilir. Bir şey yaparak kötü vakitte geçirebilirsin. İşte o yaparak ederek zarf fiilini ayıncı ile veriyoruz. She spent two hours 
O time dediğimiz işte spend time diyor ya. E, oraya süre olarak da verebilirsin. İki saat, beş gün, üç gün, bütün gün gibi. She spent two hours. Ne yaparak iki saat geçirmiş? Şimdi onu söylüyorsun ayıncı ile. Studying English yesterday. She spent two hours studying English yesterday. O dün İngilizce çalışarak iki saatini geçirdi. We had a lot of fun drinking and dancing at the party. Biz partide içerek ve dans ederek oldukça çok eğlendik. Önce oldukça çok eğlendik diyor. Bak bu da bir kalıp. Oldukça çok eğlenmek. Have quite a lot of fun. Have quite a lot of fun. Oldukça çok eğlenmek. Ne yaparak ardından verb ayıncı ile ne yaparak çok eğlendiğini söylüyorsun. We had quite a lot of fun drinking and dancing. İçerek ve dans ederek çok eğlendik. I had a very good time. Çok iyi vakit geçirdim diyor. Ne yaparak? Chatting with him last night. Dün akşam onunla sohbet ederek çok iyi vakit geçirdim. My mom has spent the whole day cleaning the house today. Annem bugün bütün günü evi temizleyerek geçirdi. Gene spent'ten sonra bir süre veriyor. The whole day. Ne yaparak geçirmiş bütün günü? Verb ayıncı. Cleaning the house today. Beşe geldik. Şimdi izlemek fiilini herkes bilir. Televizyon izlemek nedir? Watch TV. Ama televizyonda bir şey izlemek derken işte o izleyeceğin şey araya giriyor. Sonra on TV diyorsun. E yok, d yok, hiçbir şey yok. Bak on TV diyorsun sadece. <gülüyor> Mesela televizyonda korku filmi izlemek. Watch a horror film on TV. TV'de belgesel izlemek. Watch a documentary on TV. TV'de haberleri izlemek. Watch the news on TV. Bunları kalıplar halinde öğrenmemiz gerekiyor. Sonra işte düşünürüz oraya E mi gelecek, D mi gelecek, TV nereye gelecek, de işte belgesel nereye gelecek. Televizyondan önce D var mıydı, on mu vardı, in mi vardı diye düşünmemek için... Bunları bütün bütün öğreneceğiz ki akıcı konuşabilelim. Watch a horror film on TV. Watch a documentary on TV. Watch the news on TV. Haberlerin başında the var. TV'de haberleri izlemek. Watch series on TV. TV'de dizi izlemek. Bunu watch TV series diye de söyleyebilirsin. TV dizisi izlemek şeklinde. Örneklerimize bakalım. My father always watches the news on TV before dinner. Babam her zaman akşam yemeğinden önce TV'de haberleri izler. My mom is fond of watching series on TV. Annem televizyonda dizi izlemeye meraklıdır, düşkündür. We watched a horror film on TV last night. Dün akşam televizyonda bir korku filmi izledik. Altıya geçtik. Şimdi arkadaşlarla veya aileyle dışarıda yemek yemek. Sadece eat out diyorsun. Eat out dışarıda yemek yemek. Dışarıda yemeğe çıkmak. Bunlar için eat out kullanıyorsun. Sonra kimin ne olduğunu söylüyorsun. Eat out with friends dersen arkadaşlarla. Eat out with family dersen aileyle. Aynı şekilde arkadaşlarla ya da aileyle vakit geçirmek derken spend time with friends veya spend time with family. Arkadaşlarla dışarı çıkmak go out with friends. Go out with friends. Arkadaşlarla dışarıda takılmak hang out with friends. Hang out with friends. Böyle bütün olarak öğreniyoruz. Örneklerimize bakalım. Lucy ate out with her family last night. Lucy dün akşam ailesiyle dışarıda yemek yedi. I enjoy spending time with my family. Ben ailemle vakit geçirmekten keyif alırım, hoşlanırım. He often goes out with friends at the weekends. O sık sık hafta sonları arkadaşlarıyla dışarı çıkar. She seldom hangs out with friends at night. O arkadaşlarıyla gece nadiren dışarıda takılır. Evet geldik yediye. Şimdi banka hesabına para yatırmak. 
invest money in a bank account. Orada e olmaz da my, your, his, her gibi bir şey de olabilir. Benim banka hesabım, senin banka hesabın gibi. Invest money, önce bunu söylüyorsun. Para hemen fiilin yanına geliyor. Çünkü onun nesnesi o. Sonra yer geliyor. Bak hep önce nesne, sonra yer. Sonra en sona da varsa zaman koyarsın. Invest money nereye? In a bank account. Bank hesabına para yatırmak. Bunu put money into a bank account şeklinde de söylemek mümkün. Put money into a bank account. Withdraw money from the bank. Bankadan para çekmek. Withdraw money from the bank. Transfer somebody the money. Birine havale yapmak. Şimdi transfer dedikten sonra önce kime transfer ediyorsun o parayı? Kime havale yapıyorsun? O kişiyi söyleyeceksin. Sonra the money. Burada the var çünkü belli bir parayı birisine havale edersin. Ya bir borçtur o ya bir şeydir. Transfer somebody the money. Save money. Para biriktirmek. Put some money aside. Kenara biraz para atmak. Economize on something. Bir şeyde tasarruf yapmak, ekonomi yapmak. Örneklerimize bakalım. I'll invest some money in my bank account at the end of this month. Ben bu ayın sonunda banka hesabıma biraz para yatıracağım. I have no cash on me. Üzerimde hiç nakit yok diyor. I'll withdraw some money from the bank. Bankadan biraz para çekeceğim. Bu arada sessizlik olsun diye gece yapıyorum. Gecenin köründe yapıyorum ses kayıtlarını. <gülüyor> Bu gece de şansımıza köpekler coştu, motorlar durmadı. Özür diliyorum bunun için. <gülüyor> Henüz bir stüdyom olmadığından. <gülüyor> evet. Ee, nerede kaldık? Dikkatim de dağılıyor böyle olunca. I have no cash on me. Üzerimde hiç nakit yok. I'll withdraw some money from the bank. Bankadan biraz para çekeceğim. You should transfer me the money today. Önce bana diyorsun bak me sonra the money. Bugün bana parayı, parayı belli bir para transfer etmelisin, havale etmelisin diyor. I terribly need it. Berbat şekilde yani korkunç derecede ihtiyacım var ona. You should transfer me the money today. I terribly need it. We're trying to save money to go abroad. Yurt dışına çıkmak için para biriktirmeye çalışıyoruz. We're trying to, trying to, bir şey yapmaya çalışmak. Save money, para biriktirmeye çalışıyoruz. Ne için? To go abroad. Buradaki to go amaç bildiriyor. In order to go. So as to go abroad. Bunu ayrı bir ders olarak işlemiştik. Mekmak için. Yurt dışına çıkmak için para biriktirmeye çalışıyoruz. I put some money aside every month. Ben her ay kenara biraz para atarım. You should economize on food by not eating up so often. Bu kadar sık dışarıda yemeyerek, bak by doing'i de vermiştim Gerent Infinitive'de, by artı böyle payınca yaparak ederek, not getirince tabii yapmayarak oluyor. Bu kadar sık dışarıda yemeyerek yiyecekten tasarruf edebilirsin. Edebilirsin demiyorum. Şut diyormuş. Edmelisin. Evet geldik 8'e. Şimdi birine bir şeyde yardım etmek. Önce birine yardım etmek derken hiçbir preposition yok. Help somebody. Yani help'ten sonra direkt Hüsnü'yü getirebilirsin. <gülüyor> help Hüsnü. Help Cem, Cemşit. Bunlar direkt isim gelebilir. Ama birine bir şeyde yardım etmek diyorsan mesela ödevinde, projede, ev işinde vesaire. O zaman bit deyip. O işi söylüyorsun. Help Hüsnü with the housework mesela. Hüsnü'ye ev işinde yardım etmek gibi. Ama birine bir şey yapmakta yardım etmek söz konusuysa preposition yok. Help somebody gene help'ten sonra kişi geliyor. Ardından eylem yalın olarak da gelebilir. To work bir olarak da gelebilir. Şimdi bunu örneklerden daha iyi anlayacağız. Help somebody do something de olabilir. Help somebody to do something de olabilir. I always help my mom with the housework. Burada with kullandık çünkü the housework bu bir isim. Eğer isim geliyorsa bir şeyde 
yardım etmek söz konusuysa. Help my mom, help ondan sonra insan, sonra with artı iş. Help my mom with the housework. Anneme ev işinde daima yardım ederim. Şimdi anneme evi temizlemekte daima yardım ederim diyeceğim. Orada bir eylem girdiği zaman devreye with demiyorsun, direkt o eylemi yazıyorsun oraya. I always help my mom, anneme her zaman yardım ederim. Ne yapmakta? Clean the house. Eylem yolun. I always help my mom clean the house. Clean yerine to clean de kullanabilirsin. I always help my mom to clean the house. Annem her zaman evi temizlemekte yardım eder. Could you please help me with this project? Bit kullandık çünkü isim getirdik oraya. Could you please help me? Lütfen bana yardım edebilir misin? Neyde olduğunu eklemek istiyorsan bit artı isim. Could you please help me with this project? Bana bu projede yardım edebilir misin lütfen diyor. Bana bu projeyi tamamlamakta <gülüyor> yardım edebilir misin diyecekse eğer o zaman bit yok direkt eylemi getireceksin. Could you please help me complete this project? Ya da could you please help me to complete this project? İkisi de olur. Geldik dokuza. Şimdi birine bir konuda bir şeyler konuşmak, izah etmek. Mesela eğer sen gidip de patrona, müdüre vesaire birine bir şeyler diyeceksen, senin söyleyecek bir şeylerin varsa onunla konuşmam lazım şeklinde talk ya da speak'ten sonra to getiriyorsun. Talk to arkasından insan. Talk veya işte speak to arkasından kişi gelecek. Eğer karşılıklı sohbetten bahsediliyorsa, biriyle konuştun, sohbet ettin anlamında karşılıklı konuştun veya konuşacaksın, o zaman with geliyor. Talk with somebody. Talk with artı kişi veya speak with somebody. Speak with sonra kişi. Biriyle bir konu hakkında konuşmak söz konusuysa, talk ya da speak, sonra sen daha çok konuşacaksan, senin izah edeceğin şeyler varsa bunlarla to kullanacaksın. Ardından kişiyi getireceksin. Eğer karşılıklı konuşacaklarınız varsa talk ya da speak'ten sonra bit diyeceksin. Sonra kişiyi getireceksin. Ardından da about diyerek hangi konuda konuşacağını söyleyeceksin veya konuştuğunu. About'tan sonra da konuyu getireceksin. Örneklerden daha iyi anlayacağız şimdi. Talk ya da speak to somebody about something. Biriyle bir konu hakkında konuşmak. Ya da karşılıklı konuşmak söz konusuysa. Talk ya da speak with somebody about something. Talk ya da speak with somebody on the phone dediğinde biriyle telefonda konuşmak. Yine önce nesne geliyor sonra yer geliyor. Bak kimle konuşuyorsun önce o geliyor. Talk with Hüsnü. Ya da speak with Hüsnü. Nerede konuşuyorsun? On the phone. Burada with'i tercih ettim. Çünkü hani telefonda karşılıklı konuşulur sonuçta. Yani. Ama senin diyecek, diyecek bir şeylerin varsa. Onu arayayım da şunları söyleyeyim söyleyeyim kapatayım gibi. O zaman with yerine to kullanırsın. Birine bir şeyler anlatmak söz konusuysa. Tell kullanıyoruz bir kere. Talk ya da speak kullanmıyoruz. Anlatmak. Tell. Arkasından preposition yok. Hiçbir şey yok. Direkt kişi gelecek. Tell, Hüsnü mesela. <gülüyor> Sonra hangi konuda konuştuğunu ya da konuşacağını işte ne, ne anlatıyor olduğunu söylemek için about something. Tell somebody about something. Birine bir şeyler anlatmak. Eğer tell'den sonra gene kişi getiriyorsun tell somebody'den sonra to word bir gelirse biraz emir gibi oluyor. Birine bir şey yapmasını söylemek. Tell somebody to do something birine bir şey yapmasını söylemek. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. I need to talk to the manager at once. Ya da I need to speak to the manager at once. Derhal müdürle konuşmam gerekiyor. Derhal müdürle konuşmam lazım diyor. Ee, şimdi tabii ki to kullandı müdürden önce. Çünkü sohbet etmeyecek yani. Onun diyecek bir şeyleri var belli ki. Ee, I'll talk with Jamshid if I see him today. Burada amaç Jamshid ile karşılıklı konuşmak. O yüzden with kullanmış. I'll speak with Jamshid if I see him today. Eğer bugün onu görürsem Jamshid ile konuşacağım diyor. Yani karşılıklı konuşacakları var. 
I should talk with the boss about the pay rise. Patronla maaş zammı hakkında konuşmalıyım. Burada true da diyebilirsin. Sen daha çok konuşacaksan. With diyerek patronun da fikrini almaya ihtiyacın olduğunu, karşılıklı bir konuşma olacağını belirtiyorsun. I should speak with the boss about the pay rise. Speak with, talk with deyip kişiyi söyledikten sonra hangi konu hakkında konuşacağını söylemek için about diyorsun. Sonra konuyu söylüyorsun. The pay rise. Maaş zammı hakkında patronla konuşmalıyım diyor. I talked with mom about the wedding. Annemle e, şey hakkında <gülüyor> gelmedi Türkçesi. Düğün hakkında konuştum. I spoke with mom about the wedding. Annemle düğün hakkında konuştum. E, karşılıklı sohbettir bu o yüzden bit. Ama senin sadece söyleyeceklerin varsa anne bu düğün şöyle olsun böyle olsun bır bır bır diye sen konuşacaksan bit yerine to'yu tercih edersin. She's been talking with Hüsnü on the phone for an hour. O Hüsnü ile bir saattir telefonda konuşuyor. She's been speaking with Hüsnü on the phone for an hour. Ya da e, önce bak talk ya da speak bit çünkü telefonda karşılıklı konuşulur. Kişi Hüsnü. Nerede konuşuyorlar? Telefonda. On the phone. En sona zaman. For an hour. Bu cümle dizilimini iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çok yakında bütün kurlar için kur bitirme sınavları hazırlayacağım. O kur bitirme sınavlarını e, yani işte yüzde seksen başarıyla geçemezseniz aynı kuru tekrar etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü ülkemizde maalesef herkes maşallah <gülüyor> C1, C2 yani <gülüyor> herkes en düşük B1, B2. Ha, bak benim kur sistemimde böyle bir şey yok. Yani çeviri üzerine yapacağım yaptığım kur sınavlarını yayınlanacak yakında o çevirileri düzgün yapamazsak neyi nereye koyacağımızı bilemezsek en basitinden ben Hüsnü'yle telefonda konuştum derken düşünüyorsak telefonu nereye koyacağım Hüsnü'yü nereye koyacağım preposition neydi diyorsak A1 A2'de kalmak zorundayız. Bunları anca böyle akıcı bir şekilde söyleyebildikten sonra kur atlayalım kendimizi de başkalarını da kandırmayalım. Ya yani başkalarını kandıramayız zaten bu konuda ama kendimizi kandırmayalım. Yani çok çabuk ileri bir seviye oldum diyeceğin de ne olacak? Olamadıktan sonra bir anlamı yok yani. E, diğer bu ticari kaygılı e, kurslar işte ne bileyim YouTube kanalları bir sürü bilgi kirliliği var. Gel seni test edeyim sen B'ye birsin. Gel test edeyim C2'sin. Yok öyle bir şey. Yani bunlar şişirme. E, ben bunu istemiyorum. Bizim kurs sistemimiz biraz daha farklı. Yani birçok A, bir A2'den çok daha kapsamlı. İçinde günlük hayatta sık kullanılan ifadeler, deyimler bir sürü şey var. E, hiç kimse deyim öğretmiyor mesela. Çok garip yani. yani. Çünkü İngilizler ve Amerikalılar bol miktarda deyimle, slang İngilizce ile argo ile deyimle konuşuyor. E, onları bilemedikten sonra... This is a book dedin, diyeceğin de ne olacak? Adam sana what is this mi diyecek masayı gösterip, this is a table diyeceğin de ne olacak yani? Bakın benim kurumda böyle bir konu yok mesela, dikkat edin. This is a book, this is a train. Gerizekalı mı karşındaki sana what is this diye sorsun bir şey gösterip de yani. <gülüyor> ya biraz farklı işliyorum, o yüzden... <gülüyor> Eğer buradan gerçekten mesela B1 kur sınavımı benim %80 başarıyla geçiyorsan ha işte o zaman gönül rahatlığıyla ben B2 seviyesine geçtim diyebilirsin. En azından kandırmaca yok. Belki birçok bir insan biraz sinirlenecek. Ya işte ben kendimi B2 görüyordum burada sınava girdim A1'in kur sınavında bile işte zorlandım falan gibi. Ama kandırmaca yok en azından. İnanın e, zorlanın diye yapmıyorum. Gerçek bu. Gerçekle yüzleşmek birazcık can acıtabilir ama gerçek bu. Çok konuştum gene. <gülüyor> Devam ediyoruz. He told me about everything in detail last night. Şimdi anlattı diyor. Bak konuşmaktan çıktık. Anlatmak fiili neydi? Tell. Sonra kişi about deyip ne anlattığını söylüyorsun. Dün gece bana her şeyi detaylı bir şekilde anlattı. He told me ne anlattı? About everything, her şeyi. Nasıl? In detail. Ne zaman? Last night. 
He told me about everything in detail last night. Diyor ki birçok öğrencim işte konuşacak kimse bulamıyoruz pratik yapacak ne yapalım kendi kendine konuşacaksın. <gülüyor> yani e, hiç kimse sana şey yapmaz gel seninle pratik yapalım demez yani kendi kendine konuşacaksın. Eğer turizmde çalışmıyorsan pratik yapma şansın düşük. E, Cambly vesaire gibi yerlere de para vermek istemiyorsan ki bence gerçekten gerek yok. Al işte bu cümleleri yüksek sesle oku yani bol bol oku. 10 kere oku. Böyle psikopat gibi evde tekrar et yani. He told me about everything in detail last night. Birinci söyleyişinde kro gibi söyle. İkinci de biraz daha güzel. Üçüncü de daha artist. Kendini rahat bırak kaptır söyle. Kafadan söyle. Dene yani anlatabiliyor muyum? Anca bu şekilde pratik yapabilirsiniz. The boss told us. Şimdi patron bize bir şey anlatmış. Anlatmamış pardon. Arkasından tu geliyor. <gülüyor> patron bize bir şey yapmamızı söylemiş. Emrediyor biraz hafiften yani. The boss told us. Ne yapmamızı söyledi? Two work bir gelecek. To finish the project today. Patron projeyi bugün bitirmemizi söyledi. Bize bugün bitirmemizi söyledi. The boss told us to finish the project today. Geldik 10. madde. <gülüyor> Kalkmak, uyumak, uyuyakalmak, geç saatlere kadar yatmak, uykusu kaçmak falan filan. Şimdi aslında ne kadar bilmemiz gereken şeyler. Ama herkesin bildiği bir get up in the morning var. Bir de sleep var. E Başka hiç mi eylem yok bununla ilgili? Şimdi bakın bunları bilmemiz gerekiyor. Get up early in the morning. Sabah erken kalkmak. Bu tamam. Sleep in. Şimdi sleep'i biliyorsun da sleep in ne demek? Tatil günlerinde fazladan uyumak. Hani böyle uyanırız tekrar, uyuruz tekrar, uyanırız, yuvarlanırız yatakta biraz daha uyuruz, öğlenlere kadar uyuruz falan ya. İşte o sleep in. Oversleep dersen uyuyakalmak ama alarmı duymayıp kalkman gereken saatte kalkmayıp uyuyakalmak. Yani böyle içi geçmişte oturduğu yerde uyuyakalmak değil. Ee, sabah kalkması gereken saatte uyanamayıp da uyuyakalmak oversleep. Fall asleep dersen fall asleep işte o bir şey yaparken uyuyakalmak. Mesela işte televizyon izlerken uyuyakalmak. Otobüste bir yere giderken uyuyakalmak gibi. Get some sleep veya have some sleep dersen uyumayı başarmak. I couldn't get, get enough sleep diyebilirsin mesela. Yeteri kadar uyuyamadım, yani uyumayı beceremedim yani başaramadım gibi. Uykunu alamadığım bir sabah. I couldn't get enough sleep last night diyebilirsin. Get ya da have some sleep, uyumayı başarmak. Get to sleep veya go to sleep dediğinde <gülüyor> yatmak, uyumak. Get to sleep. Go to sleep. Fall into a deep sleep. Derin bir uykuya dalmak. Fall into a deep sleep. Deep'i koymazsan fall into a sleep. Uykuya dalmak. Evet. Go back to sleep. Bu şey biraz deyimimsi. Birini azarlarken uyu sen uyu. Bak neler oluyor. Good morning after supper. Öyle de bir şey var. Morning after supper. Uyan da balığa çıkalım. <gülüyor> Tabii birebir çevirisi bu değil. Supper Amerikan İngilizcesine dinner. Akşam yemeği demek. Akşam yemeğinden sonra günaydın diyor. Ama bizde böyle bir kullanım olmadığı için. Hani şey durumlarında kullanılır. Bu uyan da balığa çıkalım. Yani hani bir, an, nihai jetonun düştü anlamında. Morning after supper. Yerine go back to sleep. Uyu sen uyu daha bak neler gelecek başına gibilerinden kullanılır. Sleep the night somewhere, geceyi bir yerde geçirmek. <gülüyor> Önce sleep the night diyorsun, sonra nerede geçirdiğini yeri söylüyorsun. Sleep with somebody, biriyle yatmak, seks yapmak. Sleep like a log, kütük gibi uyumak, böyle çok güzel uyumak. Sleep very well, iyi uyumak. Stay up late, geç saatlere kadar oturmak. Stay up late. Evet. Sleep on something. Bu da deyim. Dur ben şunun üzerine bir yatayım düşüneyim bu gece de bir aradan zaman geçsin kararımı yarın veririm gibi durumlarda kullanılır. Sleep on it. Sleep on it. It ile de çok sık kullanılır. Zaten mevzu bellidir. I'll sleep on it tonight dersin mesela. Ben bunu bir bu gece bir düşüneyim. Bir uyku üstüne bir uyuyayım uyanayım. Ondan sonra karar vermen gereken durumlarda. Sleep tight. iyi uykular derken. 
Sleep around böyle birisiyle e, uzun ve yakın bir ilişki kurmadan e, yani sadakat duygusu olmadan <gülüyor> önüne gelenle yatıp kalkmak. Sleep through something bir gürültüye rağmen uyumak. Sleep through. Lose sleep uykusu kaçmak. En basına dün gece uykum kaçtı diyeceksin. E, çok basit günlük bir şeydir bu ama birçok insan işte ne adam diyor ki ben C1 seviyesindeyim. E dün gece uykum kaçtı de diyemiyor. Orada düşünüyor kaçmak neydi escape yok canım. Öyle çevrilmez işte o Google mısın sen? Bak sinirlendim gene. <gülüyor> yok öyle çabucak C1'im C2'yim demek. Benim asabımı bozmayın. Evet örneklerimize bakalım şimdi. I get up early every day and sleep in on Sundays. Her gün her gün erken kalkarım ve pazar günleri de bol bol uyurum diyor. Sleep in on Sundays. Öğlenlere kadar uyuyor yani. I couldn't go to sleep ve I couldn't get to sleep till 4 a.m. last night. <gülüyor> dün gece 4'e kadar, dün sabah 4'e kadar uyuyamadım, uyumayı beceremedim, başaramadım diyor yani. So I always slept. Bu yüzden uyuya kaldım and didn't hear the alarm this morning. Ve bu sabah alarmı duymadım. She was so tired that she fell asleep while we were watching a horror film on TV. O o kadar yorgundu ki <gülüyor> televizyonda korku filmi izlerken uyuya kaldı. <gülüyor> She was so tired that she fell asleep while we were watching a horror film on TV. O o kadar yorgundu ki biz televizyonda korku filmi izlerken uyuyakaldı. And she slept through the noise on the sofa. Ve gürültüye rağmen uyumayı başardı kanepede. Yani o gürültüyle uyuyorsa slept through the noise. I'm losing sleep. Uykum kaçıyor diyor. Ne yaparak? Bak yine zarf fiil, verb ayıncı yaparak ederek. I'm losing sleep thinking about him these days. Bugünlerde onu düşünerek uykum kaçıyor. But I'm afraid. Ama korkarım ki bir şey geliyor şimdi kötü bir şey. He is sleeping around. O önüne gelenle yatıp kalkıyor. And he doesn't care about me at all. Ve beni hiç umursamıyor. Could I sleep on it? Ben bunun üstüne bir düşünebilir miyim biraz bu gece, bu gece diyor. Hani bir uyuyayım üstüne. And tell you about my decision tomorrow. Could I sleep on it and tell you about my decision tomorrow? Bunun üzerine yatıp uyuyabilir miyim? Ve yarın size söyleyebilir miyim diyor bununla ilgili kararımı. I need to get some sleep before dinner. Akşam yemeğinden önce biraz uyumam lazım. Biraz uykumu almam lazım yani. Get some sleep. We slept the night in their house last night. Dün akşam onlarda kaldık diyeceğim mesela. Ne kadar güncel basit bir cümle. Dün akşam onlarda kaldık. İşte kalmak isteyi bilme. Öyle düşünmeyeceksin. Birebir çevirmeyeceksin. We slept the night in their house last night. Bu kadar. İyi uykular derken sevgiline mesela. Sleep tight darling. I'll, o da diyor ki, I'll sleep like a log as I'm that tired. Ölü gibi yorgun olduğum için küçük gibi uyuyacağım diyor. <gülüyor> Merak etme güzel uyuyacağım diyor yani. Evet geldik 11'e. Eat too much, drink too much. Bak bir eylemin sonuna too much eklediğinde negatif anlamda o eylemi çok yapman yaptığını anlatır. Too much'ı anlatmıştım zaten daha önceki derslerimizde. Eat too much çok yemek yemek. Ama böyle haddinden fazla. Drink too much çok içmek alkol anlamında. Spend too much money demene gerek yok. Çok para harcamak. Smoke too much çok sigara içmek gibi. Because she is depressed, she is eating too much these days. O depresyonda olduğu için bugünlerde çok yiyor. Anormal yiyor yani. He always spends too much on holiday. O her zaman tatilde çok para harcar. Ama böyle kendini dağıtıyor yani. Anormal harcıyormuş öyle. 12. Bir şeye şans vermek. Bir şeyi denemek. Daha önce hiç denemediğim bir şeye şans vermek anlamında çok sık kullanılan ifadeler. Give it a try. 
give it a go, give it a shot. Bunları kullanabiliyoruz. Şimdi try fiiline gelince, try'dan sonra verb ayıncı gelirse bir şey yapmayı denemek anlamı taşıyor. Try doing something, bir şey yapmayı denemek. Ama infinitive gelirse, try to do something dersen, to gelirse bir şey yapmaya çalışmak, uğraşmak, çabalamak anlamı taşıyor. I've never eaten sushi all my life. Hayatım boyunca sushi yemedim. I think I should give it a try. Sanırım ona bir şans vermeliyim, bir deneyim bakayım yani hani gibi. Give it a try, give it a go, give it a shot. Bunları kullanıyoruz böyle durumlarda. Şimdi, I have a terrible headache diyor birisi. Başım korkunç ağrıyor. Sen de diyorsun ki aspirin almayı dene. Dene anlamındaysa ayıncı gelecek. Try taking an aspirin. Try taking an aspirin. Ama to gelirse bir şey yapmaya çalışmak. I'm trying to finish all these reports. Bütün bu raporları bitirmeye çalışıyorum. Uğraşıyorum yani. Geldik 13'e. Do my best veya try my best. Arkasından da to work bir gelecek. Bir şey yapmak için elinden gelenin en iyisini yapmak anlamı taşıyor. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım dersin mesela. I, I did my best deyip kesebilirsin. I tried my best deyip kesebilirsin. Ama şunu yapmak için diye ekleyeceksen arkasından to work birle ekliyorsun. Mesela I'm doing my best to complete this, complete this task in time. Bu işi vaktinde tamamlamak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. I'm doing my best to complete this task in time. They're trying their best to learn English. Onlar İngilizce öğrenmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. They're trying their best to learn English. Evet, on dört. Get into trouble. Başı derde girmek. Get into trouble. Go on ya da keep on like this. Böyle devam etmek. Mesela böyle devam edersen başın belaya girecek falan gibi. Go on ya da keep on like this. Find the solution to a problem. Bir probleme çözüm bulmak. Bak bunları bütün bütün öğreneceksin böyle. Tek tek kelime kelime öğrenirsen işte bulmak ne? Find. Problemi zaten biliyoruz. E, çözüm ne? Sözlükten baksın solution. Ama birleştiremiyorsun. İşte önce solution mu diyeceğim? Problemden önce e gelecek mi? Preposition olarak to mu getireceğim? <gülüyor> Oraya for mu getireceğim? Hani bu yüzden biz akıcı konuşamıyoruz. Ama bütün bütün öğrenirsek konuşurken tak diye kurarız o cümleyi. Find the solution to a problem. Bir probleme çözüm bulmak. Get the sack. Kovulmak. Get the sack. Başka kovulmaklar da var da pasif yapmak gerekiyor. Bunu pasif yapmadan böyle get the sack diye öğrenip rahatça kullanabiliriz. Find a well paid job. İyi ücretli bir iş bulmak. Look for a job. İş aramak. Be out of work ya da be unemployed. İşsiz olmak. Tabi o be cümle içinde emiz var, was were, have been, has been artık duruma göre o şekilde kullanıyorsun. Şimdi örneklere bakalım. If you go on like this ya da if you keep on like this böyle devam edersen you'll get into trouble. Başın belaya girecek. And I can't find the solution to your problem then. Ve ben o zaman senin problemine çözüm bulamam diyor. If you go on like this you'll get into trouble and I can't find a solution to your problem then. He got to sack last week. O geçen hafta kovuldu. And he's out of work now. Ve şu anda işsiz. Out of work yerine he is unemployed now da diyebilir. She'd been looking for a job for two years. When she finally found a well-paid job. O nihayet iyi ücretli bir iş bulduğunda iki yıldır iş aramaktaydı ondan öncesinde. Evet, geldik 15'e. Sona yaklaştık artık. Çalışmakla ilgili sıkıntı var. Mesela work, iş anlamında çalışmak. E, Amerikalılar, İngiltere'nin bazı yöreleri ders anlamında da work'ü kullanabiliyorlar. 
daha böyle projemsi, dönem ödevimsi çalışmalar söz konusuysa. Ama normalde ders çalışmak study. Şimdi work hard deyince çok çalışmak, yoğun çalışmak, sıkı çalışmak hepsini anlamını verebiliyor. Study hard bu da çok çalışmak, yoğun çalışmak, sıkı çalışmak ama ders anlamında. Study regularly düzenli ders çalışmak. Work over time fazla mesai yapmak. Step up your game, kendini bir konuda ilerletmek. You should study English regularly and step up your game. Düzenli İngilizce çalışmalı ve kendini ilerletmelisin. Level atlamalısın azıcık diyor bu konuda yani. He always works hard and comes home late. O her zaman çok çalışır, sıkı çalışır, yoğun çalışır ve eve geç gelir. How often do you work overtime? Ne sıklıkta fazla mesai yaparsın? Geldik sonuncu maddeye. Tabi bunlar böyle yazmakla bitmez de bir sürü var. Şimdilik en azından B1 bitmeden önce, B2'ye geçmeden önce bunları sular seller gibi öğrenmemiz gerekiyor. Look after somebody dediğinde bir yaşlıya, bebeğe vesaire hastaya bakmak, onunla ilgilenmek. Take care of somebody dediğinde biriyle ilgilenmek, bakmak gene. Ama bunun içinde biraz daha böyle bir özen göstermek anlamı var. E, care for somebody dediğinde gene biriyle ilgilenmek, bakmak. Bunda yüzde yüz böyle bir özen, titizlik, ihtimam söz konusu. Care about somebody dediğinde birini umursamak. Bunun bakmakla ilgisi yok. Yani biz care for ve care about'ı birbirine karıştırmayacağız. I don't care at all dediğinde La Casa de Papel'in şarkısı <gülüyor> umrumda değil diyor yani. Bunun daha kaba, daha slang, günlük hayattaki ifadesi dizilerde, filmlerde göreceğimiz. I don't give a fuck. Hiç şeyimde değil diyorsun yani hiç umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> Örneklere bakalım. I had to look after my granny yesterday, so I couldn't join you. Dün büyük anneme, nineme, grandma, grandmother, granny, hepsi aynı şey. Büyük anneme bakmak zorunda kaldım, bu yüzden size katılamadım. Take good care of yourself. Ayrılırken söylenir. Mesela burada kalkıp da look after demezsin yani. Kendine iyi bak. Take care. Bunun kısa hali. Take good care. Kısa hali. Uzun hali. Take care veya take good care of yourself. Kendine iyi bak. He takes good care of his children. O çocuklarına iyi bakar. Özenir yani. ihtimam gösterir anlamında. They care for their disabled son for 20 years. Onlar, bak burada yüzde yüz ihtimam, özen, titizlik var. 20 yıl boyunca... Engelli çocuklarına, engelli oğullarına titizlikle baktılar diye çevirirsin bunu. Ama cümlenin içinde titizlikle var mı? Yok. E, care for o anlamı veriyor ama. Tam Türkçe karşılığını vermek için işte çeviri böyle bir şey yani. Bazen ekleme yapman, bazen çıkarma yapman gerekiyor. Onlar e, engelli oğullarına 20 yıl boyunca ne diyeceksin? Titizlikle, büyük bir özenle baktılar. I really care about what you feel. Senin ne hissettiğini gerçekten umursuyorum, önemsiyorum. Bu arada care for, aşık olmak, birine romantik duygular beslemek anlamı da taşır. Mesela dizilerde falan görebilirsiniz. You know I care for you, Cemşit. <gülüyor> Orada Cemşit diye görmezsin de. <gülüyor> Biliyorsun Cemşit, ben sana derin duygular besliyorum. <gülüyor> besliyorum diyor yani sana duygularım var diyor sana boş değilim diyor aşığım demiyor tam da yani hani işte onları, onu demeye çalışıyor you know I care for you Cemşit evet geldik bugünün deyimine today's idiom get going veya get moving kalkıp gitmek hani kalkalım artık deriz ya biz onu İngilizce nasıl söyleyeceğim let's get going dersin veya let's get moving bir misafirliğe gittin hadi kalkalım. Restorana gittin hadi kalkalım. Hani ne kadar basit ve güncel şeyler ama işte insanlar bunları diyemiyor yani. Böyle bir katılıp kalıyorsun orada. Çünkü öğretilmemiş, hiçbir yerde geçmemiş. Hep klasik aynı fiiller. 
tek tek veriyorlar bir de kalkmak, yatmak, gitmek, koşmak, uçmak. E, ne yapacağım ben onları birleştiremedikten sonra konuşamıyoruz tabii o zaman. We'd better get going. Kalksak iyi olacak. Yani kalkıp çıksak artık gitsek anlamında. Or else we'll miss the train. Yoksa treni kaçıracağız. I gotta get moving. See you later. Benim kalkmam lazım. Görüşürüz sonra diyor. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Yine uzunca bir ders oldu. Hep birazcık kısa yapayım diyorum. Beceremiyorum. <gülüyor> İnşallah faydalı olmuştur. B2'nin dersiyle haftaya pazartesi tekrar görüşmek üzere. Bu hiç susmayan köpek çetemizden çetemiz adına da özür diliyorum. Halbuki şu anda saat 2'ye geliyor. Olsun koro yaptılar. Arkada fon yaptılar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.